notas. Bien, eh, ahora sí empezamos el tema a trabajar el día de hoy es justamente dictadura y democ democracia o la dictadura como una amenaza para la democracia. El Perú entre dictaduras y democracias. Vamos a hablar básicamente sobre lo que es la dictadura, sobre lo que es la democracia, los tipos ¿no? de democracia, dictadura, y pues mmm, cómo las dictaduras se han ido desarrollando en el país, en este caso en el Perú, ¿no? su impacto, su impacto que han tenido. Eh, a ver si ya está. Bien, muchachos, vamos a empezar con el concepto del, con lo que es democracia. ¿No? Con lo que es democracia. Este es un concepto que ustedes ya manejan, ¿no? Eh, democracia, a ver si recuerdan y me saben decir que etimológicamente qué significa la palabra democracia. ¿Cuál es el significado de la palabra democracia? ¿No? La democracia etimológicamente recuerda que viene de la sección de dos palabras, demos y gracia. Esto ya desde la primaria lo han visto. Ya lo conocen, ya lo saben. Demos, que significa pueblo. Pueblo. Y creación, que significa gobierno. Eso ustedes lo saben, esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Desde pequeños, desde la primaria, lo han, eh, lo han repasado. Entonces, etim etimológicamente, la palabra democracia quiere decir gobierno del pueblo. Claro, muy bien, hay por ahí por interno, ¿no? El concepto de democracia, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Bueno, eso es lo que nos dice eh, la democracia. El concepto de democracia, excelente, muy bien, Juan Yunzu. ¿No? Y bueno, aquí simplemente les estaba yo eh, describiendo qué significa la palabra democracia. Todas las palabras, la mayoría, las palabras conocidas, importantes y relevantes, pues tienen una etimología. ¿no? Hay un significado para, todo, para cada una de ellas. Eh, es, no sé, un ratito, por favor, siempre. Algunos que se integran. Ya está. Bueno, etimológicamente entonces ya sabes que la palabra democracia proviene de dos voces griegas. Demos y Kratos, ¿no? Que significa demo pueblo, cracia gobierno, el gobierno del pueblo. Este es un sistema político por ahí, como lo decían por interno. <ríe> sistema político, un sistema de gobierno, donde el pueblo tiene elección, donde el pueblo tiene participación, donde el pueblo toma decisiones. El pueblo toma decisiones aquí. Y bueno, el día de hoy nosotros conocemos, practicamos y entendemos eso. Eh, porque la población tiene la capacidad de elegir libremente, elegir libremente a sus autoridades, ¿no? elegir y controlar a sus autoridades. ¿No? Ustedes cuando cumplan la mayoría de edad y ya tengan su DNI azul, van a poder eh, gozar de ese derecho. O ir a las urnas electorales para poder elegir por tu autoridad correspondiente que a ti más te convenga. ¿No? Y sobre eso, alguien habíamos hablado en clase anterior, ¿no? Sobre la capacidad de elegir de una manera consciente a nuestras autoridades y no pasar por los problemas que el día de hoy estamos pasando, estamos atravesando. ¿No? Entonces, ahí tienes la democracia. Forma de gobierno en la cual el pueblo ejerce la soberanía del Estado. El pueblo participa, el pueblo tiene voz y voto, el pueblo decide. Sí, ya lo vas a vas a tener esa, esa capacidad, como decía hace un momento, de aquí a algunos años. ¿No? Ustedes deben estar con 12, 13, 14 años, ya no falta mucho para la mayoría de edad para que cumplas con este rol. Y así puedas elegir a tus autoridades locales, regionales o nacionales. Eh... <coughs> Características de la democracia, ¿no? Características de un gobierno democrático. En un gobierno democrático existe una división de poderes. Es como nosotros, todas estas características que vemos acá, eh, jóvenes, nosotros lo podemos ver en nuestro propio país, ¿no? División de poderes, se refiere a la división de poderes 
tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿no? Y cada uno de estos poderes del Estado son autónomos, independientes. No hay, no, 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 no hay coacción entre uno, entre uno y otro. Por esa razón, ves que el día de hoy hay enfrentamientos entre el ejecutivo, legislativo, cada quien eh, tratando de imponer su autoridad uno sobre el otro, o haciendo sentir su mayor peso el uno sobre el otro. Eh, se llega a soluciones pacíficas. ¿no? En un gobierno democrático toda discusión, toda desavenencia, todo enfrentamiento, todo posible conflicto se, se soluciona de una manera pacífica. Diálogos, ¿no? mesas de diálogos, conversaciones, para evitar, para evitar, eh, para evitar eh, el conflicto en sus, en, en sus grandes rasgos, ¿no? conflictos como lo hemos visto en épocas anteriores, conflictos como se ha visto a lo largo de la historia del Perú. Un segundo, por favor. Ah, ya, ya he ingresado. Conflictos, entonces, comentaba yo, como se ha visto en eh, desde la época de la independencia hasta el día de hoy. Bueno, si bien es cierto, toda esta época no ha sido una época pacífica o una época calmada, han habido convulsiones, sobre todo cuando inició la etapa del, de la República del Perú, 1826, 1827, 28, 1830, 1835, 1840, era un caos el Perú en aquel entonces. Constantes enfrentamientos, golpes de Estado, guerras civiles, no había acuerdo, todos buscaban llegar al poder. Y no había acuerdos. ¿no? Pero conforme ha ido pasando el tiempo, la construcción de la democracia se ha ido consolidando. ¿no? Se, ha, se han abierto o se abren mecanismos de participación, diálogos, concertaciones, ¿no? ocasiones en las que a veces dos partes no se pueden poner de acuerdo. Hay negociación, hay intermediarios, árbitros, juzgados para poder el día de hoy establecer soluciones pacíficas. Existe una constitución política, una norma, la máxima norma de nuestro país, el máximo órgano jurídico representativo de nuestro país. Todo peruano, todo ciudadano respeta, todo ciudadano que vive en un país democrático respeta su constitución, respeta sus normas. No solamente aquí en el Perú habrá una constitución, en los diferentes países democráticos, pues hay ello, ¿no? Cada quien respeta su norma, ¿no? Elecciones libres y periódicas. Cada cierto periodo de tiempo, en nuestro caso son cinco años. Cada cinco años habrá elecciones para poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Y así otorgarle, la ciudadanía le otorgue este poder para gobernar en representación de todos los ciudadanos. Existencia de un Estado de Derecho, ¿no? Eh, a eso se refiere a que todos, 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 todos los ciudadanos, incluyendo las autoridades, las autoridades se rigen y se someten a un Estado de Derecho, se someten a la norma, se someten a la Constitución, se someten a un derecho vigente. Es decir, todos siguen las leyes, incluidos las autoridades. A eso se le llama Estado de Derecho. No por ser autoridad, no por ser presidentes, congresistas, ministros, hacen lo que quieran, hacen y deshacen. No, todas las autoridades, inclusive ellos gobiernan respetando las leyes, respetando la constitución. ¿No? A eso se refiere entonces un Estado de Derecho. ¿No? Pluralismo ideológico y existencia de partidos políticos. Eso hay en nuestro país. Personas con diferentes ideologías, cantidad de partidos políticos. Creo en clase anterior habíamos hablado de ello partidos políticos de todo tipo, ¿no? De todo tipo hemos visto. Hay un respeto a las minorías. Estamos en una democracia, ¿no? En una democracia la mayoría siempre es quien toma las ele las, eh, la elección adecuada. Eso se, 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 se manifiesta en las elecciones, por ejemplo. Los candidatos se presentan y el candidato que tenga la mayor cantidad de votos es el designado como gobernante. ¿No? La mayoría toma las decisiones, pero se respeta a los las minorías. Y además, en un gobierno democrático se protege a los derechos humanos. Algo cada vez más en vigencia puesta el día de hoy. ¿No? Por eso es que el día de hoy, eh, incluso la ley protege por el tema de los derechos humanos a pero no solamente al ciudadano en común, sino también a todas las personas en su... Eh, 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 en todas las personas en general. A todos, a todos. No importa su condición, no importa su aspecto, su raza, color, no importa sus antecedentes. 
incluso los delincuentes, incluso las personas de mal vivir, han cometido un delito, pues tendrán un castigo, pero sin transgredir sus derechos. ¿no? Son encerrados en esa penitenciaría, el lugar donde cumplen una condena ellos, pues eh, están ahí encerrados, ¿no? Reciben una comida, hacen un trabajo, no hacen su vida ahí prácticamente. ¿no? pero no los violentan, no hay maltrato, torturas, torturas físicas, no hay penas de muertes, ¿no? nada, nada de ello. Vamos a ver ahora eh, sobre los tipos de democracia. Democracia participativa o directa. Acá dice, los ciudadanos participan en forma directa en la toma de decisiones sin la intermediación de, eh, de funcionarios. Muchachos, esta fue la primera forma de democracia existente. Eh, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que la democracia históricamente nace en la antigüedad, nace en la cultura griega. Los griegos, los atenienses, ellos son los que han, eh, los que han, eh, los han dejado, nos han legado este sistema de gobierno conocido como democracia. Ellos crearon la democracia. Ellos tenían un gobierno democrático, ¿no? Aquí el pueblo interviene en la elección de sus representantes. El pueblo es quien toma las decisiones. Eh, eh, en, esta, en este tipo de democracia... <coughs> Esto se practica, practica, bueno, se practica en nuestro, en nuestro país. Esto se desarrolla acá, ¿no? Ya que mmm, el pueblo toma decisiones y estas decisiones se toman a través del voto. Actualmente el Perú es una, el Perú, según la constitución política del Perú de 1993, es una democracia... Es un, eh, es, eh, tiene una democracia, bueno, digámosle, representativa, ¿no? Pero en este tipo de democracia participativa directa, el pueblo tiene mecanismos de participación política para poder eh, ejercer, hacer sentir sus decisiones. Yo comentaba hace un ratito el, el ejemplo de la antigua Grecia, Atenas. Para, por ejemplo, ahí para poder tomar decisiones no se hacía pues elecciones para escoger a sus gobernantes, no se hacía elecciones como se hace el día de hoy. Tú comentarás, profesor, pero si en la democracia el pueblo elige a sus representantes, ahí las decisiones se hacían eh, con la participación de todos. Había una asamblea general ¿No? Por ejemplo, queremos proponer una ley, queremos sacar una ley, todo el pueblo era convocado. ¿no? Bueno, las personas que tienen, que gozaban de derechos civiles en aquel entonces, aquellos considerados ciudadanos o atenienses verdaderos. Eh, y por decisión de todos en esa, en esa asamblea, participación de todos los que asistían a esa asamblea, se tomaban las decisiones, hacer una ley, derogar una ley, cambiar una ley, escoger un representante, es decir, el pueblo participa de manera directa, el pueblo tiene voz y voto en todas y cada una de las decisiones, no solamente para escoger al representante, no, para hacer la ley, para derogar la ley, eh, para sacar una autoridad. ¿no? El día de hoy, tú sabes, por ejemplo, a los ministros, ¿quién nos saca? El Congreso, esa es su facultad. ¿no? Pero en una democracia participativa, el pueblo tiene voz, y, tiene voz y voto en todo. Sacamos autoridades, el pueblo lo saca a través de reuniones, asambleas. ¿no? El pueblo está atrás o fiscaliza las acciones de sus representantes, de sus autoridades. Es decir, que está controlando, está controlando el buen accionar de sus autoridades. Estamos bien. No, entonces, se entiende lo que es una democracia participativa, ¿verdad? Como decía, esto se hacía en la antigua Grecia, a través de las asambleas populares. 
no es que había necesariamente un representante, ¿eh? no es que se tenía que elegir imperiosamente a un representante, a un gobernante. Sí había gobernantes, sí había representantes, pero las decisiones las tomaba el pueblo. ¿No? Por ejemplo, el gobernante, eh, que no era uno solo en este caso, tomaba una decisión. Esas decisiones podían cuestionarse. ¿Quién las cuestionaba? El pueblo, la Asamblea Popular. ¿No? Entonces, la democracia participativa la democracia directa era aquella en la cual el pueblo participa en todas y cada una de las decisiones de Estado. Con las leyes, en cuanto a las autoridades, en cuanto a la fiscalización de las autoridades, en cuanto a la rendición de cuentas, en cuanto al gasto público, en todo, en todo, en todo. Ahora, existe otro tipo de democracia, la democracia representativa. Esta tú la conoces mejor. Esta tú la conoces mejor, dice... Los ciudadanos eligen a los funcionarios para que estos tomen las decisiones políticas, creen leyes o administren programas de bien público. Eh, digo que eso tú lo conoces mejor porque según la constitución política del año 93, la actual constitución vigente de nuestro país consagra el modelo de democracia representativa para nuestro país. Nuestro país es una democracia representativa. ¿Por qué? Porque nos representa, hay una autoridad, hay autoridades que nos representan. Estas autoridades han sido escogidas por el pueblo. El pueblo les ha otorgado esa facultad de representación. Por eso están ahí los presidentes, los alcaldes, los gobernadores regionales, los congresistas, todos ellos elegidos por el pueblo. Todos ellos elegidos por el pueblo. Ellos son quienes toman las decisiones, estas autoridades. Todo tipo de decisión de gobierno es tomado por estas autoridades. Ellos elaboran las leyes. Ellos, por ejemplo, en el caso del Congreso, hoy eso, ellos son quienes retiran a los ministros. Ellos son quienes elaboran los proyectos. Ellos son quienes elaboran y ejecutan los programas. Elaboran los programas, los proyectos, elaboran los presupuestos. Ellos deciden eh, en qué gastar los recursos. ¿Y cuánto destinar a cada sector? ¿no? Las autoridades deciden ya en el sector de educación gastamos tanto, en salud gastamos tanto, ¿no? en el sector transportes gastamos tanto, en el sector agrícola gastamos tanto. ¿no? Todos los recursos del país se destinan un porcentaje de ese recurso hacia los diferentes sectores. En una democracia participativa y directa, no, en una democracia participativa y directa, el pueblo es quien toma esas decisiones de manera directa. Un segundo, por favor. Este. Ah, ya, ya te encontré. Oye, se entiende bien, ¿verdad? Se entiende entonces esto. Estamos, estamos hablando entonces de lo que es una democracia. Y estamos proponiendo entonces, hablando de dos tipos de democracia. La democracia participativa cuando el pueblo tiene voz y voto y la democracia representativa cuando el pueblo tiene voz y voto pero solamente escogiendo sus autoridades y las autoridades se encargan de todo en la participativa no, el pueblo se encarga de todo adelante Gerard profesor yo nunca he visto o sea, un ejemplo de este, democracia participativa de forma directa siempre he visto que solo eligen a los funcionarios Claro, por eso te digo yo, por eso te decía que el día de hoy en nuestro país tenemos una democracia representativa, así lo dice la Constitución, pero eh, la democracia en sí, cuando recién nació la democracia, allá en la antigua Grecia, la primera forma de democracia que existió fue la democracia participativa o directa. Cuando había to que tomar alguna decisión, se convocaba una asamblea, ¿no? el pueblo griego, específicamente en Atenas, el pueblo ateniense convocaba una asamblea donde asistían todos los ciudadanos atenienses. Y en esa asamblea, que pues era, claro, está multitudinaria, asistían todos los ciudadanos o aquellos que son considerados ciudadanos atenienses, eh, tomaban las decisiones. Obviamente que ahí habrá desacuerdos, acuerdos, al haber una multitud habrá, pues, eh, alboroto tal vez, pero así se tomaban las decisiones. ¿No? Al menos las culturas de la antigüedad eh, 
consagraban ese modelo. Y así se gobernaba, ¿no? respetando siempre la voz de la mayoría. No ha pasado el tiempo y bueno, se ha creado este tipo de democracia representativa justamente para evitar ello. Para evitar esos eh, alborotos, esos desórdenes, esa falta, ¿no? Al haber eso también, pues las decisiones demoraban un poco más. Por esa razón, todo a través el día de hoy de un representante. Bueno, entonces, estos son los tipos de democracia que trabajamos y que mencionamos, ¿no? La representativa y la directa. Bueno, aunque no son las únicas, ¿eh? también existe otro tipo de democracia, por ejemplo, eh, la, la democracia integral. La democracia integral. Y para hablar sobre la democracia integral hay una fórmula, ¿no? Dice, igualdad. Hay una fórmula que expresa muy bien esto de la democracia integral. Dice, igualdad económica y libertad política. Igualdad económica y libertad política. Esa fórmula o esa frase es representativa en una democracia integral. ¿no? Igualdad económica y libertad política. Eh, esto se refiere, pues, eh, bueno, acá están presentes las clases sociales, ¿no? Las clases sociales. En, estos, en, este, en este tipo de democracia, las clases sociales, eh, normalmente quienes tienen el poder, ¿no? la clase alta, personas acomodadas, quienes tienen, quienes se tentan el poder, quienes tienen la ventaja sobre las, las, clases, las clases bajas, ¿no? Tienen una ventaja. Ellos tienen... La, ellos, ellos tienen eh, pueden tener la voluntad y tienen el poder y la facultad de poder inclinar la balanza. Es decir, favorecer a las clases bajas. ¿no? Eh, favorecer a las clases bajas. Eh, gobernar en representación de las clases bajas. ¿no? Y así poder lograr, tal vez como decía en un inicio de la frase, una igualdad económica para que así todo el pueblo pueda superarse, para que así todo el pueblo pueda superarse. ¿No? Entonces, en este tipo de democracia existe el poder de las clases sociales, ¿No? clase social alta, clase social baja. La clase social alta trabajará en favor y bienestar de la clase social baja. ¿No? Entonces, por esa razón se refiere, ¿no? dice igualdad económica, hay que buscar una igualdad social. Solamente así podrá haber libertades políticas. Solamente así podrá haber libertad de decisión. ¿No? Esta es la democracia integral. Acá se involucran a las clases sociales. Entonces, bueno, un tipo de democracia más que te comentaba. Entonces, teníamos una democracia representativa, una democracia directa, una democracia integral. ¿no? Y como hemos visto, el modelo de de democracia consagrado para nuestro país es la democracia representativa. Así lo dice la Constitución, así lo establece. Ahora vamos a hablar de la dictadura. Y creo que sobre dictadura también, al menos estos conceptos ustedes manejan, ¿no? Ustedes manejan, entienden lo que es democracia. Tal vez por ahí... Eh, estoy ampliando los modelos o tipos de democracia que existen. No, no existe un solo tipo de democracia, no existen diferentes tipos de democracia. ¿no? Desde su creación, cuando todo el pueblo participaba, todo el pueblo tomaba decisiones directas, ¿no? democracia directa. El día de hoy, pues, ese concepto ha cambiado. Para eso ya hay representa representantes, democracia representativa. En otra etapa de la historia había una democracia integral, buscando la de la igualdad de las clases sociales. Este concepto también que viene a continuación sobre dictadura, ustedes también lo conocen. ¿no? Ustedes también lo conocen. Y dice ahí, forma de gobierno que en, un, que en un país impone su autoridad violando la legislación, o sea, la ley, violándose la ley, violando la legislación anteriormente vigente e irrespetando los derechos fundamentales de la población. ¿No? En una dictadura, pues, el gobernante o las autoridades o los grupos de poder no respetan la ley, no respetan las normas, 
no hay respeto a la Constitución, no hay respeto a los derechos de la persona, a los derechos del pueblo, a los derechos de la sociedad. ¿no? Y ahí ves como representación la imagen de un puño cerrado. Eso representa la opresión. No, eso representa la, opres la opresión, porque normalmente en una dictadura no hay libertades. Un gobierno dictatorial no, no, no ofrece libertades. Al contrario, censura, oprime al pueblo. A lo largo de la historia en diferentes países han habido dictaduras. Se puede hablar mucho, pero ver, hablamos, hablamos en nuestro caso del Perú. Hoy ¿no? desde la época que tenemos la independencia hasta el día de hoy. No, a ver, eh, un, en una dictadura no hay una ideología elaborada. No hay un plan. ¿No? porque simplemente se busca imponer las ideas, las decisiones, las políticas por la fuerza, ¿no? haciendo uso de las fuerzas armadas, de la policía, del ejército. El líder es el protagonista, porque el líder es quien toma todas las decisiones. El líder es quien en su persona reúne todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El dictador... Busca someter a las masas, más que su apoyo. Pero muchachos, las dictaduras pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de dictadores. Eh, dictadores que, si bien es cierto, no respetan la ley, pero a lo largo de la historia han, han habido casos en que el dictador ha tenido el favor del pueblo. El pueblo los reconoce como sus salvadores, como grandes gobernantes. En su momento, claro está. Ejemplo. En el Perú, Alberto Fujimori. ¿no? Alberto Fujimori. Otro ejemplo, eh, Augusto Beleguía. Él gobernó en el Perú entre los años 1919 a 1920. Perdón, 1919 a 1930. Gobernó por 11 años. El onceño de Leguía, el gobierno de la patria nueva. Ustedes ya lo van a ver. Gobierno sumamente interesante. Y el gobierno más largo en toda la historia del Perú. 11 años. Gobierno de Alberto Fujimori, entre 1990 al año, dos, eh, al año 2000. Dictador porque no respetó la ley. Cerró el Congreso. Cambió la Constitución. ¿No? Eso ya es una dictadura ya. Específicamente cuando no respetas la Constitución, nosotros nos basamos en lo que dice el Consejo. ¿No? Pero sin embargo has visto a estos dos gobernantes que he mencionado, <coughs> al que tú conoces más Fujimori, hasta el día de hoy tiene el favor, tiene simpatizantes, ¿no? Tiene simpatizantes, <ríe> tiene gente que clama por él, tiene gente que, bueno, que cree que su gobierno fue el mejor que, han habi que ha habido. ¿No? Mira, a pesar de que, ¿cómo, <ríe> ¿cómo son estos gobiernos dictatoriales? A pesar de que, por un lado, es cierto, eh, Buscar someter a las masas no solamente se hace a la fuerza, también lo puedes hacer dándole dádivas, dando beneficios a la población. Si tú le das beneficios a la población, si tú le das regalos al pueblo como gobernante, el pueblo te va a aclamar. ¿no? Pero estos gobernantes, Augusto de Leí, al Puerto Fujimori, por un lado les daban, les daban dádivas al pueblo, pero por otro lado los sometían, los oprimían. Por un lado, por ejemplo, hacían con, con el Fujimorato, hacían creer que el terrorismo se había acabado. Por otro lado, les quitaron el trabajo a un montón de personas. Aún así, la gente lo seguía, lo seguía apoyando. ¿no? En fin, en fin. De igual manera pasaba con la guía. Por un lado, estaba a favor de los campesinos. Les, daba, les dio una ley a favor de los campesinos. Pero por otro lado explotaba y obligaba a los campesinos a trabajar. Y aún así la gente lo aclamaba. Y bueno, otro tipo de dictadores son aquellos que sí imponen eh, eh, su voluntad por la fuerza. Manuel Odría, entre 1948 y 1956, ocho años gobernó. Una dictadura también. Bien, ahorita vamos a hablar sobre los presidentes, ¿no? Entonces, estos dictadores, o en una dictadura, el objetivo, la meta es imponer su voluntad, imponer su voluntad en la sociedad, imponer, imponer, ¿no? 
que, que su palabra, que sus decisiones, que su voluntad se imponga, sea por la fuerza o cualquiera, cualesquiera sean los, 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 eh, los mecanismos para poder hacer cumplir ley. Tienes ahí ejemplos de, de dictaduras. Eh, una dictadura autoritaria. Dice que el poder se concentra en una sola persona. ¿no? El ejército apoya al mandatario para que conserve su poder. Esta sola persona es debido a su... Eh, debido a su genio, debido a su acción, debido a su proeza, debido, debido a alguna hazaña sobresaliente que haya tenido esta persona, es aclamada por el pueblo. ¿no? Es decir, tiene representación y es aceptada. ¿no? Entonces, eh, no, no hay un partido político alrededor de esta persona, no hay un grupo de poder alrededor de esta persona, no hay un dictador autoritario. Eh, hablando de la antigua Roma, al César, Julio César, ¿no? eh, en la época de la República. Y bueno, tanto fue el poder, el autoritarismo impuesto que al final el Senado terminó matándolo. ¿No? El Senado lo mató a César. Bueno, entonces, eh, en una dictadura autoritaria, pues el poder se concentra en una sola persona. Esta persona tiene la representación, esta persona tiene el poder. Esta persona, como quien dice, es aquel o aquella que hace y deshace. Un segundo, uno más. Mm, ya la había abierto. Una. Una dictadura totalitaria. En una dictadura totalitaria, acá no, eh, acá no hay una persona sobresaliente sino acá el que sobresale eh, es el pueblo, perdón, el pueblo, el partido político, es la agrupación política, este grupo de personas, este grupo de personas tendrá como tendrá o elegirá pues a un representante o a alguna persona que los represente. Esta persona, claro, está que se va a ganar el cariño, el favor del pueblo, el pueblo lo va a aclamar, ¿no? pero en sí el que manda, el que domina, es el partido. Ejemplo de una dictadura totalitaria, allá la Alemania nazi, el partido nazi, el nazi, el nazismo de Adolfo Hitler. Tú me dirás, profesor, pero la figura aquí es el líder, o fue Adolfo Hitler. Pero a Adolfo Hitler, ¿qué o quién lo llevó al poder? Es cierto que Adolfo Hitler eh, organizó su partido político, él fue quien hizo, reorganizó el partido, pues hizo toda su autoridad, pero él representaba una ideología, representaba al nazismo, ¿no? Él, con su partido político, llegó al poder, y cuando llegó al poder con su partido, el partido nazi, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, eh, una de las cosas o acciones que hizo fue, al llegar al poder, eliminar a todos los otros partidos políticos, es decir, que los otros partidos políticos no tengan reconocimiento, no tengan validez, solamente su partido político, entonces ahí había predominancia de este partido político, el partido nazi. Por esa razón es que eh, es conocida pues, o, como ejemplo de dictadura totalitaria, tienes al partido nazi de Adolfo Hitler. También tienes en Italia el partido fascista de Benito Mussolini. ¿no? Y bien, así también podemos tener diferentes, diferentes ejemplos de dictadura normalmente se emplea el temor para eliminar a la oposición le puse el ejemplo ¿no? hace ratito como Hitler ordenó en la eliminación de los otros partidos políticos nadie se oponía a las, a las órdenes que daba el nazismo de Adolfo Hitler acá tienes algunos ejemplos de dictadura o dictadores recuerda que un dictador no respeta la constitución estos ya son gobiernos un tanto más actuales del siglo XX, pero desde que el Perú se creó y los primeros presidentes llegaron en 1827 con José de la Mar, eh, Agustín Gamarra, Luis José de Orregoso, Felipe Santiago Salaverri, todos estos primeros que he mencionado, bueno, a excepción del primero de José de la Mar, porque él sí es reconocido por la Constitución, 
Los demás presidentes también han llegado, los siguientes presidentes que mencioné, Gamarra, Orbegoso, Salaverri, han llegado al poder pues violando la constitución, porque en este periodo había constantes golpes de Estado, constantes golpes de Estado. ¿No? De ahí vendría Andrés de Santa Cruz con su confederación Perú-Boliviana, Agustín Gamarra una vez más. Posteriormente el Perú caería en una anarquía, época de caos. Y bueno, Sánchez Cerro. Este señor gobernó el Perú entre 1930 a 1933. Él le dio golpe de Estado al entonces presidente Augusto Beleguía. ¿no? Él, eh, hace un ratito estaba hablando de él quien había gobernado entre 1919 y 1930, el oncenio. Este militar sacó del poder a Augusto Beleguía y se quedó gobernando en el Perú. A golpe de Estado, llega al poder por la fuerza. Con él se establece el tercer militarismo. Y bueno, es bien sabido que los militares tienen una forma dictatorial de gobernar. ¿no? Es decir, imponer su voluntad por la fuerza. Ejemplo de ello, su persecución con el APRA. El APRA, partido político de la época, fue perseguido. Pero los, ap los apristas en este, en este periodo no se quedaron tampoco tranquilos. ¿no? Los, el, el, el APRA también supo devolver el favor a Sánchez Cerro. Así como hubo persecución a los apristas, los apristas también respondieron. ¿no? Se sublevaron. Tanto es así que los apristas ter terminarían por matar a este presidente, Sánchez Cerro quien murió en 1933, por eso su gobierno duró del 30 al 33, 1930 a 1933. Asumió el mando este señor, otro militar. Esta es la época del tercer militarismo. El tercer militarismo inicia con el Sánchez Cerro, con él continúa hasta el 39. Óscar Benavides, Benavides, el gobierno de la paz y concordia, supuestamente. ¿No? Eh, durante esta época también se hubo como en un periodo hubo cierta, cierta calma, ¿no? Cierta amistad con el APRA, pero por breves momentos, como una tregua, algo así. En el año 36 debía entregar el gobierno, 1936, debía entregar el gobierno para que entre ahora sí un presidente reconocido por la constitución y escogido por el pueblo. Pero él se decidió que no, dijo no, no entrego el poder no está respetando la constitución. ¿Por qué? Porque ya se avisoraba que el siguiente presidente iba a ser Víctor Raúl Aya de la Torre. Perdón, Víctor Raúl Aya de la Torre, perdón. El siguiente gobernante iba o tenía el apoyo del APRA. Es decir, iba a entrar un gobernante que estaba apoyado por el APRA. Y como te dije hace ratito, el APRA era uno de los partidos políticos más perseguidos de esta época. Enemigos, los militares del APRA eran. Como el APRA iba a llegar al poder, es, decidió simplemente no entregar el mando y quedarse gobernando por tres años más. Por eso tienes del año 33 al año 39. Manuel Prado Garteche, su primer gobierno, 1939 a 1945, justamente gobernó durante toda la segunda, segunda, guerra, segunda guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial duró del 39 al 45. Pero este señor no, no, es, no es una dictadura, porque él, bueno, una vez que... Benavides se fue, él sí, sí fue elegido por elecciones. ¿no? Llegó al poder, es un presidente reconocido por la Constitución. Bustamante y Rivero, del 45 al 48 también. ¿no? Esta es la época de la primavera democrática. ¿no? Con, este, con Prado y con Bustamante y Rivero. ¿no? Él también es reconocido por la Constitución escogido en elecciones con su partido el Fredemo, Frente Democrático y bueno fue sacado del poder le dieron un golpe de estado Manuel Odría en el año 1948 ¿No? y así se pueden hablar de más gobiernos dictatoriales ¿no? Manuel, Manuel Odría de 1948 a 1956 de ahí gobernó otra vez Manuel Prado Garteche su segundo gobierno eh, del año 1956 al año 1962 luego gobernó hubo un, los militares llegaron al poder ¿no? para evitar que el APRA llegue al poder porque el APRA estaba estaba candidateando como favorito para evitar que los apristas tomen el poder pues los militares llegaron al poder 
tomaron el poder por la fuerza del año 62 al 63. En el 63 los militares entregaron al poder y ahí llegaría al poder un jovencito, ¿no? Fernando Belaún de Terry, del 63 al año 68, su primer gobierno. En el año 1968, Fernando Belaún de Terry es sacado del poder por golpe de Estado. Los militares una vez lleg más llegan al poder, el gobierno de las Fuerzas Armadas. Desde 1968 hasta 1980, con Juan Velasco Alvarado a la cabeza y en la segunda fase, Francisco Morales Bermúdez. De ahí la democracia regresa al poder en el año 80. Fernando Belaúl de Terry una vez más llega a gobernar del año 80 al 85. En el 85, de manera democrática, por elecciones, Alan García llega por primera vez del 85 al 90, la peor hiperinflación en la historia del Perú. En el año 90, también de manera democrática, Alberto Fujimori llega al poder, pero en el 92 echó todo a perder, ¿no? Cuando cerró, cuando cerró la Constitución, cuando cerró el Congreso, perdón. Cerró el Congreso y derogó la Constitución. ¿No? En el año 90, en el año 2000, perdón, al 2001, Valentín Paniagua, el gobierno de la transición, Alejandro Toledo. 2001 al 2006, Alan García, 2006 al 2011, Ollanta Humala, hasta el 2016 y posteriormente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Salas y el día de hoy, Pedro Castillo. Y espero no haberte aburrido, simplemente he dicho, estaba desde la época de los 30, he mencionado, he mencionado simplemente en relación los presidentes y en algunos casos he mencionado presidentes que han llegado al poder por vía democrática y en otros casos he mencionado gobernantes que han llegado a través de golpe de estados, imponiendo dictaduras. Entonces con esto date cuenta que la dictadura en nuestro país ha estado presente. En estos últimos años... Eh, en estas últimas etapas, desde, desde el año 2000 en adelante, los 90, no parte de los 90, la última etapa de los 90, eh, no, es, no hemos pasado por dictaduras, no estamos en dictadura, tenemos gobiernos democráticos, esperamos que eso siga así. Bueno, muchachos, ahora sí, vámonos eh, a la ficha. No sin antes, por favor, cámaras encendidas. Cámaras encendidas, ahí va la foto. Muy bien, todos guapos. Sonrisa colinos. Bien peinados. Ahí va. Chévere. A ver, si se ve a todos. Sí, 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 se les ve a todos. Muy bien, muchachos. Ahora sí, vámonos a la ficha. Mm. Bueno, muchachos, estos temas o este tema de, de cívica no es, no es nada complicado, ¿verdad? No, de, conceptos como democracia, como dictadura, son conceptos que ustedes manejan. Bueno, que ustedes entienden. ¿no? Eh, uy, no tengo. Ahí está. Muy bien, ahí está la ficha, debes estar viéndola o recién te va a aparecer seguramente. La democracia, tipos de democracia, dictaduras y la actividad de aplicación. Pregunta número uno. Dice, es aquel en donde sus autoridades se rigen y están sometidas a un derecho vigente. Fácil. La, la B. B o D. B. Ah, B, 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 ¿verdad? 
Claro, muy bien. Tenorio, ¿verdad? Tenorio y por interno también me estaban, me estaban comentando. Claro, es el Estado de Derecho, ¿no? En un Estado de Derecho todos, incluyendo las autoridades, se rigen, gobiernan respetando la, las leyes, la norma, la Constitución. B, Estado de Derecho. Dos, se expresa mediante la fórmula igualdad económica y libertad política. ¿A qué tipo de democracia se refiere? Excelente, Rodríguez. ¿Alguien más? La de. ¿De quién fue? Ah, Requín, ¿sí? Ok, gracias, Requín. Sí, sí, claro, es la de, de la democracia integral. O interno también, ya tomé nota. Así. Tres, la constitución política del Perú consagra el modelo de democracia representativa, constituyendo el voto un medio de participación popular como principal derecho político de este sistema. ¿Qué marcarías? En todo ese demostrado. Muy bien, Rodríguez, una vez más. Está fácil, la dice la Constitución Política del Perú consagra el modelo de democracia representativa. ¿Ello a dónde se refiere? ¿O dónde se aplica eso? Constitución Política. Claro, Constitución Política del Perú, democracia en el Perú simplemente, claro. Muy bien, excelente. Número cuatro. ¿Cuál es la actual constitución vigente en nuestro país? La constitución política del Perú de 1993. Excelente, ¿no? Constitución política del Perú de 1993. Esa es. Claro está. 1993, la actual constitución que según agenda política del Ejecutivo buscan cambiar esta constitución. Pero mientras pasa eso, en caso se dé o no se dé, esta es la actual constitución. Cinco, ¿qué entiendes por dictadura? ¿No? A su manera de ver de ustedes, ¿qué entienden por dictadura? A ver, a ver, a ver. Gobierno de una persona, un grupo de personas, ya, pero algo falta esa idea, algo falta esa idea. Régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo de personas, u organización, reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Ahí está mejor. Eso nada más faltó, agregar eso de la fuerza a la violencia. Muy bien, muchachos. A ver, yo, bueno, simplemente tomo esa idea y la anoto. Ahí está. Muy bien. Seis. ¿Cuáles son las clases de democracia existentes? ¿no? Las que hemos estudiado, las que hemos visto, las que conocemos ya. ¿Recuerdan? Democracia representativa. Una de ellos es democracia la democracia de... directa, integral. Democracia representativa. Democracia directa. Y democracia integral. Sencillo. Sencillo, entonces. Muy bien, excelente, excelente. Por interno también. Y la número siete, ¿qué periodos o gobiernos se consideran como una dictadura en nuestro país? Es decir, ¿cuál de todos los gobernantes? Ha habido varias dictaduras. ¿Qué gobierno es considerado una dictadura? De repente el gobierno de Pedro Castillo es una dictadura, el gobierno de Alan García ha sido dictadura, el gobierno de Villantumala, 
yendo nomás atrás el gobierno de Ramón Castillo, de repente es una dictadura. Según lo que hemos visto nosotros, al menos unos dos o tres gobiernos que son dictadura o que fueron dictadura. ¿Cuáles son o cuáles consideras? A ver, te ayudo con algunos. A ver, gobierno de Manuel Odría, ¿no? Gobierno de Manuel Odría. Él gobernó de 1948 a 1956. Otro gobierno que sea una dictadura. Ya sabe que una dictadura son gobernantes pues que no respetan la ley, ¿no? No son reconocidos por la Constitución y llegan al poder por golpe de Estado. Manuel Odría, ah, por interno también. A ver, Juan Velasco Alvarado, claro, Juan Velasco Alvarado, ¿no? Representando al gobierno de las Fuerzas Armadas. Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Él gobernó de 1968 a 1975. Un hito más. Un hito más. Pongo gobierno de... Ninguna vez el que sigue a Juan Velasco Alvarado, él era Francisco Morales Bermúdez. Él gobernó de 1975 a 1980. Listo. También está el gobierno de Augusto B. Leguía, 1919 a 1930. Alberto Fujimori, al menos su primer gobierno del 90 al 95. Muy bien. Bien, muchachos, hemos hecho entonces la, la actividad de aplicación. ¿sí? La evaluación, ustedes lo hacen, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Por qué la dictadura es una amenaza para la democracia? Pregunta para ustedes, pregunta sencilla. ¿Qué es dictadura para ti? ¿Qué clase de democracia se ejerce en nuestro país? ¿no? La democracia directa, la democracia integral, la democracia representativa. Y la extensión es, ¿qué es Estado de Derecho? En la actualidad, ¿qué, ¿en qué países hay una dictadura? En, Asia, en África, sobre todo, tenemos variedad de países. Y realiza una breve descripción sobre los últimos periodos de dictadura vividos en el Perú. Algo breve, ¿no? Los últimos gobiernos dictatoriales del siglo XX. Bien, muchachos, nos vamos a quedar ahí. Envíen, por favor, sus actividades temprano. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier inconveniente que hayan tenido, eh, sobre todo el día de ayer, ya que muchos han faltado, me lo comentan, me lo comentan, ¿no? alguna justificación tal vez me lo comentan saben que pues todo es aceptable bien muchachos ahora sí nos quedamos ahí por favor que tengan buen día envíen sus tareas tempranos que tengan un excelente fin de semana y nos preparamos para la semana número 8 última semana de clases nos vemos hasta luego chicos